、松田学です。えー、普通あの、若いカップルがですね、結婚が決まったというと、皆さんお,おめでとうございますと祝福を言うのが普通なんですけれども、えー、このご結婚については、まあ、本当にそうなのかどうかですね、いろんな論点があると思います。えー、宮内庁はですね、10月1日にですね、えー、この、えー、マコ内心の殿下と小室圭さんが、えー、10月26日に結婚されるというふうに正式に発表しましたが、まあ、同時にですね、えー、マコ殿下がですね、えー、複雑性 PTSD を患っておられることも公表されておられまして、この病気の公表とですね、結婚の、えー、発表を同時に行うと。えー、いうことですね。まあ、このことも含めてですね、えー、そこに、ちょっといろいろ考えなきゃいけないことがありそうな気がいたしますが、えー、今回この問題につきましてですね、えー、またあの、宇山拓也さんにお越しいただきまして、いろいろと議論していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、まず、このタイミングでの病気の発表、ちょっとびっくりしたんですが、これどういうふうにご覧になってますかええー、私もこれ驚きあきれましたですね、えー。結婚の正式発表と同時のタイミングでですね、はいはい、病気を公表するようなことをすれば、うん、国民の批判のせいで自分は精神疾患に追い込まれてしまったんだと言った具合に、国民を逆批判するかのように捉えられてしまうということがこれ避けられないと思います。うん、私たちの結婚に口出しをするなとする国民への口封じと。取られられてもですね、仕方がないことであったというように思います。和子様のご意思で、はい、同時発表になったということなんでしょうか、ね。はい、そう発表されてますね。えそのように同時発表をしてほしいという眞子殿下のご意思があったように聞いておりますが、たとえですね、そのようなご意思があったとしても、宮内庁は、結婚発表と同時のタイミングで、このような病気の公表すべきで私はなかったというように思います。火に油を注ぐようなもので、現にですね、これ国民の批判と怒りがさらに今強まっているような状況ですね。まあ、病気がこれほど深刻であるとするならばですね、宮内庁はその公表をもっと早くすべきだったのではないでしょうか。なるほど。やっぱりここは宮内庁の判断ということに大きなミスがあるということですね。はい、ええ、そうですね。まあ、この宮内庁はですね、まご殿下を止めもしません。説得もしません。合意しだからということだけで、これほどの重要なことを平然と垂れ流してですね、我関せずの態度を決め込んでいると。そういう宮内庁っていうのはね、本当に腐りきっているというように私は思います。うん、うんなるほど。で、この病気がですね、えー、なってしまった原因っていうのは国民の批判であると。はい。じゃあ、健康の回復っていうのはどうなんでしょうかね。ええ。あの、えー、この会見の中でもですね、はい、担当医師を同席をさせて、えーまあ、宮内庁がこの医師なんかにこう言わせてるんですね、うん、周囲の方々の温かい見守りがあれば、うん、健康の回復は速やかに進むと考えられると。うん、まあ、これは国民が治れば病気が治りますよと言ってるようにしか聞こえないわけですが、<笑>すね、一体それはどういう病気なんだというふうに私はいぶかしく思います。うんえー、マコナイ心脳電化の病状に配慮してほしいというその思いはですね、うんえー、これはわかりますよ。しかし、そんなことを言ってしまってはですね、うん、国民の怒りを買うばかりだということが、宮内庁幹部にどうしてこれわからないんでしょうか。うんなるほどね。はい。これやっぱり危機管理能力の欠如っていうことがあるんでしょうかね。えー、そう思いますね。はい、あの、えー、宮内庁のですね、この怠慢、愚、え、鈍、ー、設立、うん、設立、うん、まあ今に始まったことではないと思います。<笑>なるほど。まあそういう危機管理能力の欠落が事態を深刻化させているというようにも思います。えー、まあそもそもですね、はい、このマコ殿下の患っておられるこの複雑性 PTSD、えーはいはい、まあ正式にこれ日本語に直すと、複雑性心的外傷後ストレス障害というふうに言うんですね。うんうん、まあこれ、この病気は症状が非常に重くなるというふうに指摘をされているんですね。あの、適応障害よりも深刻らしくてですね、あの、判断力や行動の正常さを維持できず、自分が自分であるという感覚も失われていく。まあ、すなわちこれ、乖離性障害ですね、はあ。そうしたものも引き起こすということも指摘をされております。単なるストレスとはちょっと違うんですね、これは。だいぶ違うと思います、ね。だいぶ違うんですね。はい。ということは相当深刻な病気であると。はい。いうことですよね。はい。
、こういう病気の扱いをですね、まあ、宮内庁はですね、えー、結婚と同時に発表するということ自体がですね、もう全く常識では考えられないことであるというふうに思います。その通りですね。はいまあ、あのこれ結局、この小室圭さんとの結婚問題で批判されたことが原因でこんな重い病気になってしまったと、はいまあ、原因がすごくはっきりしてるわけなんですよね。ということは、ええ、これあの、国民からの批判という前に、じゃあ結婚そのものがですね、はいはい、病気の本当、真の原因だっていう見方もできますね。ええ、おっしゃる通りだと思います。ええええ、あの実際ですね、ええ、この精神科医の、はい、会見に同席をした精神科医の秋山剛医師がですね、はいはいはいはい、文書を公表しておりましてですね、ええ、今ご指摘いただいたような内容の、ええ、公表してるんです。はあはあ、あの、コ内心王殿下は、ええご結婚に関する、ご自身とご家族及び相手と相手のご家族に対する誹謗中傷と感じられる出来事を、長期間にわたり反復的に体験された結果、複雑性 PTSD と診断される状態になっておられますというですね、まあ、診断書じゃないんだけれども、まあ、文章をですね、公表していて、まあ、つまりこの小室石とのですね、結婚問題について批判されたことが原因ですよと、それで自分は病気になってしまったんだというふうに、まあ、実に原因がですね、はっきりしている事柄だろうと。思いますそうであるならば、やはりこれは結婚を直ちに中止すべきなんですね。結婚を中止することによって、病気の原因となっている批判を止めて、心的外傷を被ることも、その後なくなるという可能性は私は高いと言えるんではないかなというふうに思います。まあ、結婚さえね、中止されれば、はい、国民もいろいろ言わなくなりますしね。はいで、うん、この秋山医師の文章はですね、はいまあ、こういうふうなことも言っているんですね、えー。あの、先ほども申し上げましたが、周囲からの温かい見守りがあれば、うん、病気は回復するんだということであるからですね、うん、やっぱりその周囲の温かい見守りを引き起こすような状況を作っていただきたいというように思います。まあ、あのそうすると、その決断は決断として、はい、称賛される可能性ありますねそうですね、うん、もしあのこういうことで治療に専念をしなければならないのでね、うん、一旦その結婚を中止しますよというふうにすれば、うん、国民は当然理解をいたしますし、うん、むしろそのご決断を称賛するということさえあるのではないでしょうか。うんうん、なるほど、はい、やっぱり皇室の方ですからね、はい、やっぱりお体を大事にしていただくということも、やっぱり大事に考えた方がいいかもしれませんですね。はいもう何と言ってもまずそこが一番大切なことだろうと思います。かけがえのないお方、お方なの。あ何よりもその治療をしていたということに専念をするということが大切と思いますね。そうですね。でも、アメリカに渡るんですよね。<笑>ええ。まあそういう病気を患いながらですね、結婚して、渡米するというようなことは私はもうとんでもないことだろうと思います。結婚によって、これはますます批判は間違いなく強まると思いますね。まあ、結婚の原因、病気の原因ですね。自ら増大をさせて、症状を悪化させるようなことをするべきではないというように私は思います。うんなるほどまあ、そもそもですね、この一連の経緯の中で宮内庁は一体何を考えているのかと、こういう深刻な病気を抱えておられる内心の殿下を、ミスミス危険にさらすようなことをするようなことはね、うん、私は絶対に許されることではないというように思います。うん、なるほど。それをさせないようにするというのも、宮内庁の役割ですよね、はい。その通りだと思いますね。なるほどね。まあ、その役割をね、果たすことができない、えー、自らの,この務めを果たすことができないのであるならばね、うん、そこ、これ、辞任すべきなんですよ。うんうんうんうん、で、まあ、この信玄申し上げてもね、うんうんうん、ご本人や秋篠宮家に聞いていただけないというのであるならばですね、うんうん、これはやめて抗議をするというのも一つのですね、うんうん、選択肢なんです、うん。やめもしませんよと。うん、それでいてこの職にとどまりながら保身に救急とするようなね、虫のいい話が通るかということだろうと思います。うんうんうん、そもそもあの、えー、内心の殿下におかれてはその状況として例えばまあ、判断だとか精神的な面とか、はい、それは大丈夫なんでしょうか。はい。えー、あのこの宮内庁が同席をさせた秋山一の文書によりますとですね。はいうんえー、マコナイ新郎殿下におかれましては、公的な活動等もなさっていらっしゃるように、はいうん、判断力には影響、影響が生じておりませんと。うんえー、健康の、結婚の準備を進めることにも支障は
ありませんというように書かれているんですけれどもね、うん、私はこれおかしな話だなと思います、うんうんうん、あの判断力や行動の正常を維持できないほど重い病気が、うん、これ複雑性 PTSD の症状なんですね、うんうん、であるにもかかわらずですね、うん、結婚に問題ありませんと支障、うん、も全然ありませんというような診断報告をするというのはですねちょっとガテンがいきませんねここあれでしょうかね結婚に問題がありますなんていうことを報告すると責任を取られるっていうことがあったんでしょうかねそういうこともあろうと思いますね宮内庁はこういうふうに言わせているのかどうかということも疑われますねうんそうですよね、えー、なるほどでまあこういうような状態で結局なんて言うんでしょうかはいあのさっさと結婚してアメリカに行ってしまえばいいっていうような投げやりな感じもあるんですかね。ええ、そう思いますね、うん、あの宮内庁はもうそういうようなことで完全に責任逃れをしたいということの一心だろうと思いますね。うん、こういうふうにそのアメリカに行っても問題ありませんよという診断書をお墨付きがあるじゃないかということをいいことにしてね、うんうん、もうさっさとアメリカに行かせてですね、うん、幕引きにしてしまいたいというのがもうこれ宮内庁の魂胆なんですよ。うん、自分たちでは判断しませんよと。責任も負いませんよと、うん、関わりたくもありませんよと、早くとにかく厄介払いさせてくれと、うん、こういうことだろうと思いますね。でもこれはあの政府の問題でもないんですかね。えそう思います。えー、こういうですね怠慢のですね、えー、役人たちを放置しているのはですねこれ政府官邸の最終的な責任なんです。うん、そうですね。えこの彼らに管理能力が宮内庁の幹部に管理能力がないとするならば。うん官邸政府が主導して人事刷新を行って、うん、能力のあるものにですね、うん、これ交代させなきゃいけないんですね、うん。それをせずにですね、政府官邸は傍観するのみで、うん、何もせず放置をしてきた、うん。やっぱりこれは政治の責任なんです。そうですね。はい、それと一方でですね、えー、この10月1日の宮内庁の会見によると、はい26日の結婚の後、えぇ、ー、マコ殿下と小室氏がですね、二人揃って会見と、はい。そうですね。なんですが、これはどう、どうなんでしょう。ええー、そのように発表されましたですね。えー、これも私はおかしな話だなというように思います。えーえー、まあ、二人で、マコ内親王殿下と小室圭氏二人で会見をしますよと。えーはい二人で会見じゃなくて一人で会見を小室氏にさせるべきだと私は思います。うんうんうん、なぜならばですね、小室氏の借金問題や母親の年金不正受給疑惑、うんまあ、問題がこれ何にも解決をされてませんし、はいはい、こうした問題の説明をできるのは小室氏だけなんですね。マコナイ新の殿下はこれ関係ありません。マコナイ新の殿下を巻き込んでですね、二、うん、人で会見なんていうのはね、うん、私はこれ引きを千万だというように思います。うんうんうんまあ、これまでですね私はいろいろなところで小室氏の会見など必要ないと表に出てくるなというようなことを言ってきましたがねこういう形で結婚を正式に進めていくならばこれ話全然別ですね小室氏はこれもう無制限でね時間無制限で記者会見においてこれまでの疑惑を徹底して説明をし尽くすべきでありですね宮内庁主催の茶番会見で幕引きというわけには到底これいかない,、うん、い,かないというように思いますあのお母さんのものはいろいろありますよね、そうですね、えー、お母さん、どうなんでしょうね、えー、もうですから、これはちょっとちゃんと説明してほしいですけどね、そうなんです、あの佳代氏本人がね、お母様、えー、本人もこれ一緒に出てきてですね、えー、小室氏と二人で一緒に出てきてですね、えー、これ、母あの、本人の疑惑ですから、えー、ちゃんと疑惑を説明をしていただければ。いいと思うんですね。あの一方で母の疑惑は、小室氏本人とは関係がないというような指摘もなされていますがですね、これ全然違いますね。あの結婚は家に関わることであります。皇室と婚姻関係を結ぶ家に疑惑などあってはなりません。まあ、その疑惑もですよ、全くせこい馬鹿げた疑惑ばかりですね。まあ、図らずもこの4月に、小室氏は28枚の文書をアメリカから送りつけてきましたね。この文書の中で、母の元婚約者の男性との金銭トラブルに、自らが深く関わっていることをちゃんとこの文書の中で自ら表明をしているわけです。そうであるならば最後までですね、きちんと小室氏がこの件について説明をすべきであるというように思います。うんうんその通りですね。まあ、こうやっていろいろと、あのー、述べて、えー、いるわけなんですが、我々ですね。でも、結婚が決まったんだったら、もうケチつけるなと。うん
、まあ、いう人も結構い,いると思うんですね。そうですね。これはどう,どう思いますか、うん、確かに、このぐずぐずとケチをつけるなという人がですね、えーえー、私の周りでもたくさんいらっしゃってです、うんうんうん、いますけども、うんケチをつけてるわけじゃないんですね。うんうんうん、これはですね、皇室を敬愛するからこそ、ひどいことになってほしくないという、我々国民の切なる思いを言い表していることであって、ケチではないというように思います。うんうん、まあ、この、おめでとうというように、祝意を述べる人もですね、はいまあ、少なからずいらっしゃいますね。はい、私はこの皇室の著しい権威、失意を招く、この事態に対してね、うんおめでとうなんていうことをのたまうような人はですね、皇室に悪意を持ちですね、日本を貶めようとする、まあ、そういう人ではないのかなと。そこですよね。そうでなければですね、ちょっと考える頭の足りない人がですね、うん、そのいずれかだろうというように思いますね。うん、本当にその通りですね、私も。はいね、あの素直におめでとうと言えないというのは、その、まあ、国、国体とかですね、皇室のあり方とか、それを大事に思えばこそなんですよね。その通りです。これ、口が裂けてもね、おめでとうなんて祝意を述べることはね、できませんよ。まあ、お幸せになっていただきたいというくらいならばね、それはまあ、国民の真実の願いですから、問題ないとは思うんですけれどもね、おめでとうなんてことを言うのはですね、これは全然話が違ってくると思いますね。あの、現にですね、うんえー、この間の発表ではですね、はい、天皇陛下も朝見の儀をなさいません。はいまあ、正式にですね、越見をお許しならないと。はいでね、で秋篠宮殿下もですね、うん、納祭の儀はやらないということの中でですね、うん、これつまり何を意味しているかというと、うん、天皇陛下も秋篠宮殿下も、この結婚は、認めていませんよということの意思表明を明確になさっているということだろうと思うわけなんです。それにとっていいでしょうね。はい。うそういうことに対してですね、はい、なぜあの国民がですね、うん、いや、おめでとうよかったね、などとですね、言えるんでしょうか。う私はそれはありえないというふうに思いますし、良識のある日本国民はこういう結婚を認めませんよということをね、結婚後もね、言い続けなければならないと。しつこいと思われようとも認めないと言い続けることが国民にできる抵抗と良識の表明ではないかと。なるほど。いうように思います。まあその辺はね、はい、国民の理解も十分でないですよね。はい。うんその辺はやっぱりいろんな混乱があると思うんですね、皆さん。ええ、でも、こうやって整理して考えれば、はい、やっぱりこれに対して国民が認めるということをやっては、かえって皇室に対する経緯を損なってしまう可能性があると。はい。いうことは、あの頭に入れといたいいですね。そう思いますね、はい。国民がこの問題についてですね、えー、無関心になり、うん、その多くがサジを投げて諦めるというようなことにね、うんうんえー、万が一なってしまえば、それは、皇室への国民への敬愛,敬愛が失われていくということだろうと思います。うんうんまあ、その時には、新たな危機と問題が浮上することになろうかと思います。うんうんまあ、実際にそうなりつつあるということに対して、私は懸念を抱いてるんですね。あまあ、この間、すでにですね、うん秋篠宮家ごと功績から離脱すべきや、天皇制を廃止すべきだというような声が少なからず出ているということもですね、うん、これはですね、非常に危険なことであるというように思います。うん、それはもう、それ、それこそ国家の危機ですよね、これはですね。そうです。ところで、あの、一時金が支給されないというふうになりましたが、はい、これについてはどういうふうにご覧になってますか、ね、そうですね。えー、まあ、孫殿下のですね、意向を組んで支給されない方向が、うん、まあ、この間決定をいたしましたね。うん、あの一時金を辞退したという例は今までなかったわけなんです。はいはいはい、ですから、それが法的に可能かどうかということが議論をされたんですが、はい、私はね、この政府宮内庁はこういうことを議論すること自体ですね、不適切なことであると。いうふうに思います、うん。そもそもこういうことを議論してしまえばね、うん、まるで政府が小室圭氏との結婚を積極承認しているかのようにね、うん、これ聞こえてしまいますから、なるほどあそもそもですね、この一時金の問題については、うん、皇室経済法で決められたことですと言ってね、うんうんうん、突き放せばよかったんだろうというように思います。お金をあげるという決めちゃえばよかったんですね。そうなんですよ。もうこれはもう決まりですから、うん、あの、受け取ってもらわないと困りますよと。とそれで済む、うんうん。で、その上でですね、うん、どうしても、殿下がですね、お金を受け取りたくないとおっしゃるならばですね、うん、国庫に全額返納すればそれで済む話なんですよ。うんうんうん、なるほど。ええ。あの、そもそもね、こういうことはね、うん、特例を認めるべきではないというように思います。うん、あの、皇室に関わる法や制度というのは、うん、厳格に執行されるべきものであって、うん
、うん、内心のや女王の効果の旅ごとにね、うん、今回のことが問われるようなことになって、うん、悪しき前例になりかねないということを懸念しますね。うん、あのお金をもらわないんだから、はい、もう自分はもう好きにやっていいんだって。っていうことになりかねませんよね。はい、そうですね、うん。そういうふうにも取りか、取られかねません,、うん。自分はもうこの一時金時代させてもらいますよ。うん、その代わり好きな人と結婚させてくれよと。うん、こういう、あの、交渉サインですらですね<笑>、使われてしまう可能性が今後出てくるんだろうというふうに思います。うん、そもそも一時金って何のためのものだったかっていうことも考えた方がいいですよね。え、そうですね。えーこれは、あの、皇室の元皇族の品位保持を目的として支給されるものなんですね。あの、一時金を受け取らないことで、生活に困窮をしてね、品位保持ができなくなってしまうことの方がですね、ご本人はもちろんのことですね、皇室や国民にとっても大問題なんだろうというように思います。そうですね。あの、この元皇族の品位保持というこのことにはですね、特定の他人や、うん、あるいは組織に依存をしてはならないということも実は含まれておってですね、うん、あのいかなる人物や組織がね、うん、あの支援をしてあげますよと言って、元皇族に近づいてきたとしても、うん、その皇族、皇室の忠実性を保つために、うん、その支援を決して受けてはならないと。なるほど。こういうこともですね、含まれているんです。逆に言うと、これは、本人の意思に関わらず、受け取る義務があるのかもしれませんね。はい、そうなんです。一時金というのはですね、うん、これ受け取って叱るべきものなんですね。うんうんうん、でないと、これ、現実問題ですね、うん、生活が成り立ちませんし、うんうんうんうん、あの、そもそもですね、この、孫殿下のご本人、と、政権をいつにするであろう小室氏とのこの労働。この労働二人の労働に対する正当な対価以上の金銭を受け取ってはこれいけないんですよね。だからそういう意味では、この元皇族の品位保持っていうのはね、口で言うほど簡単じゃないんですよ。一億五千万の一時金でもこれ足りないんです。なんですよなるほど本来のですね、まあ、この、この相応に金銭が必要であるということをですね、うん、よく考えなければならないというふうに思います。うんうんまあ、そもそもこの一時金自体というのは、結婚を正当化する材料にならないばかりか、将来にわたって、問題を引き起こす悪材料の原因となるというように思います、うんまあ、変な勢力に頼ってしまったりとか、はい、あるいはもうあれで路頭に迷ったりされても、はい、もう権威を傷つくし、はい、そういうことはないようにと、はい、受け取らなければいけない逆にですね自分の生活をきちっと独立してできるようにするためには受け取る義務がある、はい、出身者はですね,そうですこれね必ず変な勢力が、ねはい、近づいてくるものです、はい、絶対と言ってもいいくらいです、うんうんうん、それをそんなお金はいりません支援はいりませんというふうに跳ねのけるためには自分がきちっとした経済力をですね、うん、身につけていなければならないということなんですよね。なるほど。ところで、あの、あれですね、あの、えー、まあ、どこの国も、はい、王室というのはいろんなスキャンダルで話題になりますが、はい、今回の眞子さまのご結婚については、はい、これはどうなんでしょうか、はいえー、あの、私はですね、このアメリカのメディアもね、えーえー、ここぞとばかりね、日本のプリンセスが駆け落ち込んという触れ込みでですね、<笑>面白おかしく報じるだろうというふうに思います。うん、もう現に報じられているんですね。すねもういろいろなこの国で、イギリスもそうです、アメリカもそうです、フランスもそうです、中国でも報じられて、うんえー、そしてこの韓国でもそうです、タイでも報じられているというようなことがありですね。うん、まあこの小室氏問題の恥が、日本にだけとどまらず、世界に周知されてしまうという。うんうんえー、小室氏問題というのはね、この他国の人にはとても説明できない馬鹿げた話ですね。ああそれゆえにこの恥の度合いというのが増幅をされてね、嘲笑の対象にされてしまうんですよ。あの、メーガン元妃のですね、まあ、こういう悪辣な人物がね、はい、イギリス王室のこの暴露話をしてね、脅迫じみたことをしたということがありましたけどもね、こういうスキャンダルというのはその性質においてはっきりと理解されやすいものだろうと思いますし、まあ、双方に同情の余地あるんですけれどもね。ところがですよ、この小室問題は借金を踏み倒したことから始まる、この一連の経緯を見てもね、もう馬鹿らしくて滑稽なだけでね、こんなスキャンダルをアメリカをはじめ世界のメディアが大きく報道し始めるようなことがあれば、皇室の威厳が地に落ちてしまいます。で、この皇室だけじゃありませんよ。日本人全体がバカだと思われるだけのことなんですね
、日本人全体の恥になるんですね。恥になると思います。なるほど。はい、まあ一方でですね、あの、海外でお二人が、あの、お暮らしになるんであれば、まあメディアにさらされなくなるんじゃないかと。いう見方もあるようですそれはどう,どうでしょうか、はい、そういう指摘も、ね、なされておりましたが、ですね、えーえー、ただ、まあ、日本のメディアはこれアメリカにまで,です、ね、間違いなく追いかけていきますし、パパラッチがあるんですね、そうですね、<笑>まあ、さらにまあ申し上げたように、このアメリカなどの各国の報道機関もこれに加わりますね、えー、もうこのアメリカのワシントン・ポストはこんなテーマで報じてます、えー、ヘンリー王子とメーガン妃の王室離脱に匹敵するドラマだと、おそうですか、えー、こういう見出しがもうすでについてるんですね。あまあ、アメリカで暮らせばメディアにさらされて済むというようなことはね、ありえないというふうに思いますそもそもアメリカに行くっていうこと以外の選択肢、はい、例えば日本にとどまるとか、はい、そういうのなかったんでしょうね、はい、え私はあの小室氏は特にね、はい、日本にとどまってね、必死に働くべきだと思いますよ、はい、このアメリカにです、ね、行くような必然性というのはどこにあったのかと、はい、日本で,です、ね、過去の過ちを小室氏が反省をしてね、はい、支援をしてくれた母親の婚約者に誠意を持って日々対応することも、私はできたはずだと思います。はい、あ確かにそうですね日本で這いつくばって、耐え抜いていくことが彼の本来の責務であったにもかかわらず、まずねまあ、何を勘違いしてるのか知りませんけれども、アメリカに留学をして身分不相なことをね、しでかして長らく雲隠れした上に、この現地から非常識な28枚にも及ぶ文書が送られてくるというようなことがあったわけですね。そうですね。はい。うんまあ、小室氏はこの、そういう意味では借金を踏み倒したね、はいはい、逃亡者と。ということが言えると思います。なるほど。まあ、本当前代未聞の恥になっちゃいますね。はい。あの一方で、この警備と問題ってもね、指摘されてますけれども、はいええ、アメリカ行くとやっぱり警備のお金って余計にかかっちゃいますかね。ええ、あの数倍にですね、日本でかかるであろう費用の数倍かかるというように見られていますね。ああそうですか。あ,あ,あの現地の大使館や領事館は、現地のこの死刑と連絡を密に取らなければなりませんね。パパラッチたちがしつこく付きまとう混乱の事態の中で、万が一事故が起こるようなことがあれば、これはあの外交問題にすらあまりかねません。なるほどまあ、日本国内であれば、この警備状況を従前に統括することができたとしても、ですね海外であれば、まあ、それは難しく、予測不能な事態が起こるということもあり得ると思うんですね。だからこれ、アメリカで暮らすなんてことは、これ、簡単にはできないんですよ。うんそれはそうですよね、はいまあ、そういうことを考えると、まあ、ごましてご病気であるなら、ちょっと結構。ここはひとまずちょっと置いといて、はい、そうですあの治療に専念するとかそう,そういうことはありえたんじゃないですかえあの、うん、私はあのぜひそうされるべきだと思いますし、うん、今からでも遅くない、うん、えまだあの26日までですね正式の結婚まで時間がありますから、うんはい、一旦これを停止していただいてですね、うん、少し治療のことをお考えになられてはいかがかというように私は思います。もうそもそもこのアメリカに渡って結婚生活をするというようなこんなことだけはですね、こういうもう国際的に日本の恥をさらすようなことだけはですね、まあなんとかね、この思いとどまっていただきたいというふうに思いますね。この問題について、まあさっきね、政府のね、責任の話も出ましたけど、政治はどうなんでしょうか、はい、えあの、政治と政府の責任というのはですね、非常に重大だと思いますが、まあこの間、前官房長官の加藤氏ですね、はいえー、この問題について聞かれると、うん、もう必ずと言っていいほど、状況を見守りますと、<笑>まあこれしか答えないんですよね、<笑>もう見守る長官なんですよ、見守る長官ですね<笑>あの、皇室の一員を守る義務がこの政府や政治にもちろんあるんですが、まあ、彼らはこの口を閉ざしたままね、何もこの触れようとしません。まあ、政府も宮内庁と同じくですね、穏便に結婚を終わらせてしまって、さっさと幕引きしたいということが本音のようですね。あの、最初は国民がね、これやかましく言うかもしれないけれども、一年も経てばね、忘れるだろうというような見立てなのかもしれませんね。なるほど。はい。やっぱりアメリカでね、借金を踏み倒した結果、アメリカで結婚生活っていうのはですね、はい。これがどういうことになるのかっていうことを誰もちゃんと考えてないっていうことなんでしょうね。そうですね。この前代未聞の恥になる、えー、取り返しのつかない恥となるという認識が政府や政治にね
ないということがもう問題だと思います。うん、なるほど。自分たちがね、これ関わりたくないという役人根性だけがあるというね、うん、この投げかわしさですね。うん。うん、あの、そもそもですね、これあの、えプライベートな問題じゃないと思うんですね、皇室の,も、はい、あの話というのはですね。これは何かの仕組みだとか、国としてのですね、はい、えー、まあ、皇室の権威を維持するための、はい、まあ、制度的な担保とか、なんかそういうものが必要なような気がしますけど、この辺はどうでしょうか、はい、おっしゃる通りです。えー、あの、この皇室の結婚は、プライベートな問題だからということを言う人がいてですね、うんうん、現にですね、保守の政治家でもそういうことを平然という人がいるんですね。うんうん、だこんなプライベートに政治が立ち入るというようなことはね、筋違いだなんてなことをね、言うんですけども、その考え方がもうそもそも筋違いなんです、うん、やっぱりこの政治が、うん、あるいは政府がしっかりと皇室の権威を守っていくという責務を果たさなければならない、うん、そのためにどうするかということを考えるのは彼らの第一の仕事であるにもかかわらず、うん、いやプライベートだからねいや知りませんなんてねそんな話が通るかということなんですが、うんはい、しかし政治家はですねこの話をされるとすごく嫌がるんですもうみんなこれ逃げてね、うんいや、私知りませんというようなことで,ですね、うん、我関節ということであります。そもそもね、この、皇室の結婚というのは今、松田先生にも触れていただいたようにね、実はこれね、安全保障問題にも関わってくる重大な出来事なんですよ。うんうんうんうんあの、結婚相手が日本の敵対国と深く関わっているような人物であるとするならば一大事ですよね。そうですね。日本国語とこれハイジャックをされるというようなことにさえですね、なりかねないのでね、まあ、例えばですよ、諸外国の例を見ますと、オランダなどでは王族の結婚は議会の承認が必要ですよ。はい。はいイギリスでもですね、王位継承順位の6番目までの王族の結婚は、国王の許可が、うん、あ得なければならないというようなことが規定されておりですね。なるほど。まあ、現にこの2018年、メーガン妃と結婚をしたヘンリー王子もですね、うん、エリザベス女王の最下をですね、うん、取った上で結婚をしておられるんですね。なるほどね。ちゃんとそういう仕組みが他の国はあるわけですね。そうなんです。うんまあ、そうした結婚、今後止める手立てを一定のレベルでね、国家が持つということの必要性というのは私はあると思いますし、この国家の尊厳維持や安全保障に関わる問題でもあるために、ヨーロッパ王室もそう考えているからこそ、こうした規制をね、敷いているということがあると思います。日本の場合、この法的な仕組みを作るとしたらどんなことを考えられますかはい。あの、例えば一つの例なんですが、えーえー、まあ、今日ですね、皇室天波の第10条でですね、こんなことが決められています。はいはい、男性皇族が結婚する際には、うんはい、皇室会議の議決を得なければなりませんよと。うん、これは男性皇族に限りなんですけれども、うんうん、自分の好きな人と勝手にですね、結婚することはできませんと規定されたんですね。はい、なるほど。皇室会議の議決を得るようにというように、はい、条件が課されています、はい。この皇室会議というのは一体何かと申しますとね、これ議員10人で構成されるんですが、うん、秋篠宮殿下と日立宮妃殿下、総理大臣、これが議長となりまして、衆参両院の政府議長、宮内庁長官、最高裁長官と判事などの10人によって構成をされる、うん会議母体なんです、はい。その会議の了承を経てから、男性皇族は結婚が許されるんですよ、うんうん、という仕組みになっています。なるほど。ところが、今、この女性皇族に関しては、こういう条件が課されていないんです。うん、なるほど。だからこそ、法的には当事者だけの合意のみで、結婚は可能なんです。なるほど。マコ殿下が、あの、小室氏と結婚したいよと言えばですね、うんうんうん、この皇室会議の議決を経る必要は今のところありません。うんうん、だから、今後、女性皇族にも、この男性皇族と同じ条件を課して、皇室会議の議決を、認可を経てからですね、あの、結婚を、その、するならしてくださいよ、という仕組みに、改めましょうということをすることが私は重要ではないかなと思います。そこまで考えてそういう決断をする政治家がどれぐらいいてくれるかですね。はい。岸田政権がちゃんと受け止めるかどうかですね。そうですね。あの、そもそもこの、公私天波の第10条のですね、改正ということで、はい、私はこの女性皇族の条件を課すべきだということを以前から申し上げてきたんですね。はい、なるほど。あの、マコ殿下の結
婚を合法的に止める手段というのは、これしかないというように私は申し上げてきました。もうただ今となってはですね、もうその対抗手段もですね、遅いのでですね、とてもじゃないけど、これはもう。間に合いません、ね、だから今後ということを考えてね、うん、こういう条件を課すということもしていかなければならないのではないかなというように思います。うん、なるほどでこんなことしたらねあのそもそも国家が個人の自由を侵害するというような批判もね、うん、出てくると思うんですねそもそも女性皇族っていうのは親戚降下をされて一般人になりますから、えー、男性皇族とはそこがその状況が違うんですね、うん、だからこそ自由になさってくださいという、うん、そういう暗黙の了解があるにもかかわらずね、うん、こういうことで皇室会議の議決を経なければならないという条件をつけてしまえば個人の権利の侵害になるじゃないかと、うんうん、それは許せないという議論もあるんだけれどもですね、えー、私は個人の権利を侵害しなければ守れない皇室の威厳というものがあるというように思います。うんうんうん、ちゃんとですね。やはりですね、あのこうしたことについてはですね、果敢に政治が今こそ取り組むべきなんですが、うんうん、しかし一向にですね、これ政治が動こうとしませんね。あの個人の人権も公共の福祉のもとで認められているものっていうのは、はいまあ、公共の福祉っていうのは、皇室の権利を守るっていうのは、十分な公共の福祉の大義名もありますよね。そうです、えー、その通りです、はい。そもそもですね、こういう性善説だけではね、うん、もうこの国家や国体、皇室を維持できないというところまで来ているということがね、うん、この小室問題で証明をされているのではないでしょうか。うんだから皆さんね、皇室の方に対しては遠慮するんだと思うんですよね。はい、<笑>そこなんですよね。はい、えーはい、そもそもですね、この皇,室皇族の不祥事というのはね、うんうんまあ、いつの時代にもこれありますからね、はいはいはい、私もですね、この皇族個人を取り上げてですね、批判をしたくは実はないんですよね。はいはいまあ、不敬だからということもあるかもしれないけども、批判してもこれ仕方ないところがね、ありますからそうであるならばですよ、抜本的にそういう不祥事を起こさせないような制度改変をしていくのが政治の務めなんですよ。うんすね、ところがですね、この政治がですね、今先生おっしゃっていただくようにですね、腰が引けててですね、うん、そういう熱量も何もないと、うん、いや、これ個人の問題だから勝手にやってちょうだいというようなね、そんな状況ですからですね、うん、これはもう政治に危機感がないと言われてもね、仕方がないんだろうというように思います。うんうん、なるほど。まあ、真の忠義は何かということを考えた方がいいですね。はいええとにかくあの皇室がに何も言わないで言われた通りやってるのが忠義なのかと、はい、いうことがありますよね、うんはい、あのこれ、私は何度も申し上げているんですが、うん、こういうことで結婚に、ね、反対をするというのはね、うん、もう不忠の極みであるというように言う人がいるんですよね、<笑>うん、不忠不敬の極みだと。うん、いやそれは全然違うんですよね、うん、あの皇室のご意向に従って、何でも黙って従うのが忠義であるというようなね、うん、勘違いをしている人はたくさんいますけどね。うんならぬものはならぬと還元を申し上げることこそがね、うんうん、真の忠義だというように私は思いますよ。うんうん、あの、何でもかんでもこの見心のままに、母院の、母院のままにではね、うんうん、これは国体を維持できませんから、うんうん、やっぱりこの叱るべきことをね、叱るべき人物が総理大臣なりですね、うんうん、政治家なりがきちっと言っていく、そして決めていくということが必要になってくると思います。うんうん、なるほど。まあ、すべては日本国家の尊厳を守る。守ると国益を守る国体を保持していくということのためにですね政治は今決断しなければいけないということじゃないかと思います山さん今回どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。